అందరికీ నమస్కారం ఈ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం ఒక వెయ్య నూట యాభయో వారం ఇది గత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి వారం ఈ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది దీనిలో నిష్ణాతులైన డాక్టర్స్ వారి వారి రంగాల్లో వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమిటి ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు ఇవాళ డాక్టర్ పి పద్మ గారు ఆవిడ ఇప్పుడు కరోనా చాలా ఎక్కువగా ఉంది కరోనా గురించి వస్తే మనము ఒమిక్రానే కదా అని అందరూ తిరిగి వస్తున్నారు అందరికీ అంత ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వచ్చేసరికి ప్రెగ్నెంట్ లేడీ లోపల బిడ్డ ఇద్దరు గురించి ఆలోచించవలసి వస్తుంది అంచేత గర్భిణీ స్త్రీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి డెలివరీ టైంలో ఏం చేయాలి అన్న దాని గురించి డాక్టర్ పద్మ గారు మాట్లాడతారు ఓవర్ టు డాక్టర్ పద్మ గారు ప్రస్తుతం మనం కోవిడ్ గురించి తప్ప ఇంకొక విషయంగా ఆలోచించలేకపోతున్నాం సిచ్యువేషన్ కూడా అలాగే ఉంది అండ్ ఒక స్ట్రెయిన్ తర్వాత ఇంకొక స్ట్రెయిన్ అంటాం ఇంకొక వేవ్ రావటం దాని నుంచి మనం రికవర్ అవుతూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేజ్లోకి మనం కొంచెం మన ప్రికాషన్స్ని రిలాక్స్ చేసుకోవటం దాంతో మళ్ళీ ఇంకో స్ట్రెయిన్ రావడంతో మళ్ళీ స్ప్రెడ్ ఎక్కువగా ఉంటాం ఆ స్ప్రెడ్తో మళ్ళీ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ కానీ సిక్నెస్ కానీ లేకపోతే క్రిటికల్ ఇల్నెస్ ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ కానీ డెత్ కానీ ఈ రకంగా సాగుతూ ఉంది ఇంతకుముందు మేడం చెప్పినట్టు ఈ పర్టికులర్ స్ట్రెయిన్ ఒమిక్రాన్ ఫస్ట్ ఆఫ్రికా నుంచి యూరప్ అండ్ యూ యూరప్లో పర్టికులర్గా యూకే ఎఫెక్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఒమిక్రాన్ లక్కీ ఇనఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఒమిక్రాన్ యాక్చువల్గా అంత సివియర్ ఇల్నెస్ ఇన్సిడెన్స్ తక్కువ బట్ స్టిల్ సిక్నెస్ ఉంది ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రెయిన్ ఏంటంటే చాలా ఇన్ఫెక్షస్ చాలా అంటే ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పుకోవచ్చు మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో ప్రతి ముగ్గురులో ఒకళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని అండ్ ఆ ప్రతి ముగ్గురులో ఒకళ్ళకి ఉందని తెలుస్తుంది లేకుండా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సిమ్టమాటిక్ అంటే ఏ రకమైన సిమ్టమ్ ఫీవర్ కానీ జలుబు కూడా లేకుండా మనం వైరస్ని క్యారీ చేయొచ్చు సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం ఈ సిచ్యువేషన్లో ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఇది నార్మల్గా మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్ ఏ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ లేనప్పుడు వేరే బట్ ఏదైనా అడిషనల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ అది డయాబెటీస్ అవ్వండి హై బీపీ అవ్వండి ఇంకొక వేరే ఏ ఇల్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్లస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో అది ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒక హై రిస్క్ సిచ్యువేషన్ సో దాని గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఏం చేయాలి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బేబీకి ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంటుంది అయితే బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డెలివరీ టైము మొత్తం మనం బ్రీఫ్గా చాలా సింపుల్గా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడుకుందాం సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం దిస్ ఈజ్ అ పాండమిక్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఈ పాండమిక్ అనే దానికి చివరిలో ఉన్నామని ఆశిద్దాం సో సైంటిఫిక్గా కూడా మన ఎపిడిమియాలజిస్ట్ కానివ్వండి మన ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్ రీసెర్చ్ యూనిట్స్ కానివ్వండి అందరూ కూడాను మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి గుడ్ బై చెప్పే టైం వచ్చింది స్ట్రెయిన్స్ వీక్ అవుతూ వస్తున్నాయి పాండమిక్ ఎండ్ అవుతుంది ఎండమిక్లోకి వెళ్తాము అని చెప్పేసి అనుకుందాం సో దట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్ యాజ్ వెల్ సో ఏం చేయాలి మనం ప్రికాషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ అంటే ఎవ్రీడే టీవీలో చూస్తున్నాం బయట అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు మేడము సార్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వీటితో మనకి ఏమేం చేయాలి ప్రికాషన్స్ వైజ్ వ్యాక్సినేషన్ యాంటీనేటల్ కేర్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కేర్ ఎలా ఉండాలి మెడికల్ అడ్వైజ్ లేట్గా కాకుండా ఏర్లీగా మెడికల్ అటెన్షన్ కమ్యూనికేట్ చేయటం ఒక స్పెషలిస్ట్తో ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ పేషెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యామిలీ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనిటీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి వెంటనే అడ్మిషన్కి వెళ్ళాలి అనేది వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు రైట్ సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం అంటే లైక్ ఇన్ఫెక్టివిటీ రేట్ అంటాం అది నార్మల్ పీపుల్ లాగానే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఇంకా ఫాస్ట్గా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అనేది ఏం లేదు దే ఆర్ లైక్ మిగతా వాళ్ళ లాగానే అండ్ అందరిలాగానే 
ఎయిటీ పర్సెంట్ నియర్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్ ఎసిమ్టమాటిక్ అంటే ఏ సూచనలు ఉండవు ఏది ఫీవర్ కానీ కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ సో గొంతు నొప్పి కానీ ఆయాసం కానీ బాడీ పెయిన్స్ కానీ ఏమీ లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కాకపోతే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఏడో నెల దాటిన తర్వాత ఆ లాస్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్లో మాత్రం ఇన్ఫెక్షన్ కనుక బాగా వచ్చినట్లయితే ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ అంటే లాస్ట్ మంత్స్లో సివియర్గా ఉండొచ్చు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నెలలు నిండే టైం సెవెంత్ మంత్ దాటినప్పటి నుంచి తర్వాత ఈ పర్టికులర్ స్ట్రెయిన్కి డెత్ రేట్ అనేది తక్కువగానే ఉంది లక్కీ ఇనఫ్ సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి బాడీ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు అంటే సన్నగా ఉన్నవాళ్ళ కన్నా కొంచెం బరువు మోతాదు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు బీపీ ఉన్నవాళ్ళు వయసు ఎక్కువ అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత లో సోషల్ స్టేటస్ అంటే కొంచెం మన ఎకనామికల్గా కొంచెం తక్కువ స్టేటస్లో ఉన్నవాళ్ళు అండ్ పబ్లిక్ని ఫేస్ చేస్తా రోజువారి ఉద్యోగాలు చేసుకునేవాళ్ళు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ అంటే డాక్టర్లు నర్సులు హెల్త్ కేర్ యూనిట్స్ ఇక వ్యాక్సినేషన్ ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకునేటట్టు దాని ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్తూనే ఉన్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడే తీసుకుంటే మంచిది తర్వాత ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఒకవేళ అప్పుడు అంతా మిస్ అయితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు బూస్టర్ తీసుకోవచ్చు సో దానివల్ల ఏ ఎఫెక్టు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు బేబీకి కూడా ఏమి ఉండవు తర్వాత వ్యాక్సిన్ తొంభై ఎనిమిది శాతం హాస్పిటల్ ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ వ్యాక్సిన్ తీసుకొని వాళ్ళే సో ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం తొంభై ఎనిమిది శాతం ఆఫ్ ఐసీయూ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ అందరూ కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో వ్యాక్సిన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఈ ఒక్క పాయింట్ ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం వ్యాక్సిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో ఏ టైంలో అయినా ఇవ్వచ్చు అంటే మొదట్లో ఫస్ట్ మూడు నెలల్లో ఇవ్వచ్చు తర్వాత ఇవ్వచ్చు చివరిలో కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకపోతే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్ అవయవ లోపాలు దీనివల్ల రావు ప్రెగ్నెన్సీలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ వచ్చినా కూడాను దీనివల్ల బేబీకి అవయవ లోపాలు రావు తర్వాత బేబీకి ఇన్ఫెక్షన్ తల్లి నుంచి పేగు ద్వారా వెళ్ళే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అన్కామన్ మేము కేసులు చూస్తూ ఉన్నాము రీసెర్చ్ కూడా ఉంది ఎక్కువ అకేషనల్గా వస్తున్నాయి ఒక కేసెస్ కానీ ఎక్కువగా తల్లి నుంచి బిడ్డకి కడుపులో రాదు కానీ కడుపులో బేబీ చనిపోయే ఛాన్స్ డబల్ అవుతుంది ఎదుగుదల కూడా బేబీకి తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత నెలలో నిండకుండా పుట్టే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఎక్కువగానే ఉంటున్నాయి తర్వాత ఇంకా ఏం చేయాలి మనం దీని గురించి యాంటీనేటల్ కేర్ నార్మల్గా ఫోలిక్ యాసిడ్ విటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ అది ప్రెగ్నెన్సీలో ఆల్రెడీ కాల్షియంతో పాటు ఆల్మోస్ట్ అందరం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం ఇకపోతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్తో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ప్రూవ్ అవ్వకపోయినా చాలామందికి డిప్రెషన్ కానీ సూసైడల్ థాట్స్ కానీ అవన్నీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి సో ప్రతిసారి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కానీ తగ్గినా కానీ మనం చెకప్కి వచ్చినప్పుడు అడుగుతూ ఉండాలి మనసు ఎట్లా ఉంది నిద్ర సరిగా పోతున్నారా లేదా అనేది ఇకపోతే మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళని ఎలా అసలు మనం ఏం చేయాలి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చినప్పుడు అయితే ఫస్ట్ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్ మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి పాజిటివ్ రాగానే హాస్పిటల్కి వచ్చేయకూడదు ఫోన్ చేసి ఎలాగ ఏ ప్రికాషన్స్తో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అసలు ఇంట్లోనే ఉండి మేనేజ్ చేయాల్సినవి అవన్నీ ఒక వీడియో కన్సల్టేషను డాక్టర్స్ అందరము చేస్తున్నాము టెలిఫోన్ కాల్ కానీ ఇవన్నీ చేసుకోవాలి బ్లడ్ టెస్ట్లు అవసరమా లేదా ఏం చేయాలనేది మేము డైరెక్ట్ చేస్తాం తర్వాత టెంపరేచర్ మినిమం థింగ్స్ ఇంట్లో చేసుకోవాల్సినవి టెంపరేచర్ థర్మామీటర్తో టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఒకటి కొనుక్కొని అన్ని మెడికల్ షాప్స్లోనూ దొరుకుతున్నాయి ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ చూసుకోవాలి అది తొంభై ఐదు పైన ఉండాలి 
ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి తొంభై ఐదు పైన ఉండాలి తొంభై ఐదు కన్నా తగ్గితే అది తొంభై నాలుగు గనక అయితే వెంటనే మళ్ళీ మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి తొంభై నాలుగు కన్నా ఇంకా తక్కువ ఉంటే హాస్పిటల్కి వస్తున్నావు అని చెప్పి ఫోన్ చేసి ఆ డాక్టర్కి మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే కోవిడ్ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గరికి అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఐసోలేషన్ ఇంట్లో మిగతా ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు పిల్లలు ఉన్నా కానీ వేరే వాళ్ళతో పెద్దవాళ్ళతో ఐసోలేట్ అవ్వాలి ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అని కాదు వాటర్ తాగితే సరిపోతుంది రోజంతా వాటర్ తీసుకోవాలి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ తర్వాత స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ థింగ్స్ దానికోసం ఏదో కొనుక్కురాకలా మన యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ అన్ని మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతుంది లేకపోతే మన పుదీనా లాంటివి వేసేసుకొని స్టీమ్ తీసుకోవచ్చు హ్యాండ్ వాష్ చెప్తూనే ఉన్నాం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ హ్యాండ్ వాష్ ఫ్రీక్వెంట్ హ్యాండ్ వాష్ ఫేస్ మాస్క్ ఇంట్లో కూడా ఇండోర్స్లో కూడా ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవాలి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి మనం ఈరోజు అందరం ఫోన్లు వాడుతున్నాం సో బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేసుకోవాలని దాంట్లో కూడా అన్ని డైరెక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు సో మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఊరికే కొంచెం టెంపరేచర్ ఫస్ట్ టూ డేస్ వచ్చి టెంపరేచర్ మరీ ఎక్కువ కాకుండా అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకుండా కొంచెం పారాసిటమాల్ డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ సో కాళ్ళు వేసుకుంటే తగ్గిపోతా ఉన్నప్పుడు సాచురేషన్స్ నైంటీ ఫైవ్ దాకా ఉంటున్నప్పుడు మీరు ఇంట్లోనే ఉండి మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇంట్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ట్రీట్మెంట్ అంటూ పర్టికులర్గా ఏమి లేదు సో ఒకసారి తగ్గిపోయిన తర్వాత అంటే కొంచెం ఫస్ట్ ఇప్పుడు సెవెన్ డేస్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ అని చెప్తున్నాం మీరు స్ట్రిక్ట్గా ఫైవ్ డేస్ సో అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ ఇంట్లోనే ఐసోలేటెడ్గా ఉండి ఆ తర్వాత అరేంజ్ చేసుకుని స్కాన్కి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒకసారి బేబీది స్కాన్ చేయించుకొని తర్వాత సె ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ సెవెంత్ మంత్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు అయితే బేబీ కదలికలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాలి కోవిడ్ కదా ఇప్పుడు ఎలా హాస్పిటల్కి వెళ్తాము మూమెంట్లు బాగోకపోతే ఇదంతా అయిపోయి నాకు వారం రోజుల తర్వాత వెళ్దాము ఇదంతా కాదు కోవిడ్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ని అడ్మిట్ చేసుకునే హాస్పిటల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి చాలా హాస్పిటల్స్లో కేర్ ఇస్తున్నారు వెంటనే వెళ్ళి ఫోన్ చేసి వెళ్ళి ఎన్ఎస్టి హార్ట్ బీట్ ట్రేస్ అనేది చేస్తారు సెవెంత్ మంత్ తర్వాత అది చేయించుకోవాలి కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా బేసిక్ బ్లడ్ టెస్ట్లు కొన్ని అవసరం అవుతాయి తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇకపోతే ఇక ఆక్సిజన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అంటే సాచురేషన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్ని రకాల ఏమైనా చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా సెట్ ఇన్ అయినప్పుడు అది అది ఏంటంటే కోవిడ్ స్పెషలిస్టులు నిర్ణయిస్తారు ఆ టైంకి వచ్చేసరికి యాంటీబయాటిక్స్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీలో గడ్డగట్టే ప్రెగ్నెన్సీలో రక్తం గడ్డగట్టే లక్షణం ఉంటుంది ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఆ లక్షణం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో అందుకని రక్తం పలచబట్టడానికి కొన్ని ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఆ రిస్క్ అంతా ఎసెస్ చేసి మీరు ఆల్రెడీ ఆస్పిరిన్ టాబ్లెట్ల మీద ఉన్నట్లయితే ఒక్కోసారి అది ఆపాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఇదంతా మీరు ఇంట్లో చేసుకునే కాదు మీరు దీనికి హాస్పిటల్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇకపోతే మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉండి పెద్దగా కన్సర్న్స్ అంటే ఎడిషనల్గా బీపీ షుగరు ఇలాంటివి ఏవి ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నట్లయితే అట్లాంటప్పుడు ఇంట్లో ఉండి పారాసిటమాల్ డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి సింపుల్ వర్డ్స్లో హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అది వేసుకోవచ్చు ఎలాగ్రా ట్యాబ్లెట్లు కానీ సిట్రిజిన్ ట్యాబ్లెట్ ఎలర్జీకి అంటే జస్ట్ మనం జలుబుకో రనీ నోస్కో ఉన్నప్పుడు కోల్డ్కో వాడిన ఆ టాబ్లెట్స్ రబెప్రజాల్ కడుపులో మంట రాకుండా పొద్దున పూట పరగడుపున వేసుకునే అదొక టాబ్లెట్ బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ డి విటమిన్ సి సో విటమిన్ డి విటమిన్ సి బి కాంప్లెక్స్ ఏం లేదు ఇది మనం హెల్దీ ఆహారం విటమిన్స్ తో ఇప్పుడు ఇన్ని టాబ్లెట్లు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తున్నాం అని అనుకోవద్దు కోవిడ్ నైన్టీన్కి సిమ్టమ్స్ అంటే పెద్దగా ఆక్సిజన్ సాచురేషన్లు అన్నీ నైంటీ ఫైవ్ అండ్ అబవ్ ఉండి టెంపరేచర్ కనుక హైగా ఉండి తగ్గకుండా ఉండకుండా ట్యాబ్లెట్తో తగ్గుతూ ఉంటే టూ డేస్ మాత్రమే టెంపరేచర్ ఉండి జనరల్గా బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి అసలు ట్యాబ్లెట్లు అంటూ పెద్దగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కంప్లీట్గా మెడికల్ ఎవర కోవిడ్ స్పెషలిస్ట్ కానీ మామూలు మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్తో కానీ కంటిన్యూస్గా కాంటాక్ట్లో ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఒక ఫోన్ కాల్ కాంటాక్ట్లో
పెద్దగా ట్యాబ్లెట్లు అంటూ పెద్ద పెద్ద ప్రిస్క్రిప్షన్లు వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా ముందు ముందు చెప్తాను నేను ఈ కాక్టైల్ తీసుకుంటే ఇంకా బాగుపడిపోతాం తొందరగా అన్ని కాక్టైల్లు అవన్నీ మెడికల్ అడ్వైస్ లేకుండా కాక్టైల్కి వెళ్ళిపోవటం తీసుకోవటం అలాంటి పనులు చేయొద్దు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి దీనిలో మామూలు వాళ్ళకు కూడా నేను చెప్తున్నా బి కాంప్లెక్స్ అంటే విటమిన్ టాబ్లెట్ విటమిన్ డి అది విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి అది విటమిన్ ఏ ఇవి మనకి ఫుడ్లో నుంచి కూడా వస్తాయి కాకపోతే ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఇంకొంచెం డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి వేసుకుంటాం కడుపులో మంట రాకుండా ట్యాబ్లెట్స్ సో వీటిల్లో ఏది లైఫ్ సేవింగ్ ట్యాబ్లెట్లు ఏం కాదు ఓకే సో టెంపరేచర్కి పారాసిటమాల్ వేసుకోవటం ఎలర్జీ లాగా సిమ్టమ్స్ ఉంటే కనుక ఎలాగ్రా కానీ సిట్రిజన్ కానీ వేసుకోవటం అన్నీ మెడికల్ అడ్వైస్తోనే ఎవరు ఏది పడితే అది మెడికల్ షాపుల్లో తీసేసేసుకుని స్టెరాయిడ్లు అవన్నీ తీసేసేసుకొని వేసుకోవద్దు సో ఇది ఇదంతా ఎక్కువగా డాక్టర్స్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇదొక ఫ్లో చార్ట్ ఏంటంటే ఎలా మనం మేనేజ్ చేయాలి అనేది ఏది ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ నైంటీ ఫోర్ కన్నా కిందకి తగ్గిన బ్రీదింగ్ ఫాస్ట్ అయినా టెంపరేచర్స్ అసలు తగ్గకుండా ఉన్నా ఇంకేన్నా వేరే ఎడిషనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా అట్లాంటి వాళ్ళకి ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఏంటంటే సో ఈ ఫ్లో చార్ట్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏముంది దీనిలో కూడాను మన ఇందాక బ్లడ్ తిన్నింగ్ ఏజెంట్ అన్న బ్లడ్ పలచబట్టడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇంకా అంతకన్నా ఆక్సిజన్ కనుక ఇంకా సివియర్ మైల్డ్ డిసీజ్లో పెద్దగా ట్రీట్మెంట్ ఏం అక్కర్లా మోడరేట్ టు సివియర్ డిసీజ్ వచ్చేపాటికి మనకు ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆక్సిజన్ ఇవ్వటము అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం అయితే కనుక ఒక్కోసారి వెంటిలేటర్ మీద పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో ఇది ఆ స్టేజ్కి వచ్చినాక ఐసియూ కేర్ కోవిడ్ ఐసియూ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న కోవిడ్ హాస్పిటల్స్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆగా అడ్మిట్ అడ్మిషన్ చేసుకొని దాని నుంచి వాళ్ళ డైరెక్షన్స్ని బట్టి ముందుకెళ్ళాలి సో అగైన్ క్లినికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్టెరాయిడ్స్ గురించి స్టెరాయిడ్స్ ఇంతకుముందు మన ప్రీవియస్ స్ట్రెయిన్స్లో ఫస్ట్ కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ వేవ్లో స్టెరాయిడ్స్ యూసేజ్ చాలా హెవీగా ఉంది కానీ ఈసారి ఆల్ ఆఫ్ అస్ అంటే మనకి రీసెర్చ్ చాలా దీంట్లోకి ఇంకా బెటర్గా ఇప్పుడు రీసెర్చ్ రిజల్ట్స్ అయి కొంతవరకు ఉన్నాయి స్టెరాయిడ్స్ కేవలం ఆక్సిజన్ అవసరం పడినప్పుడు ఆ స్టేజ్లోనే ప్రెగ్నెంట్ విమెన్కి మామూలు నాన్ ప్రెగ్నెంట్ కూడా ప్రెగ్నెంట్ కానాళ్ళకి కూడా అదే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా అదే ఏది ముందుగా పెయిన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి బేబీ ముందుగా పుడితే బేబీ లంగ్ మెచ్యూరిటీ కోసం స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తాం అది ఎలాగో ఇస్తాం అది ఆ ఇండికేషన్ ఉన్నప్పుడు అలా కాకుండా కోవిడ్ కోసం స్టెరాయిడ్స్ మాత్రం ఆక్సిజన్ అవసరం పడినప్పుడే స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తున్నాము ఆ ముందస్తుగా ఇవ్వట్లేదు స్టెరాయిడ్స్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ అగైన్ ఇవంతా డాక్టర్స్కి కావాల్సిన గైడ్ లైన్స్ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ టొసిలోజుమాబ్ సర్లెజుమాబ్ అనే ఇవన్నీ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్ అడ్మినిస్టర్ చేయటం రెమెడీస్వర్ ఇంతకుముందు చాలా అవి దొరకట్లేదని దొరుకుతున్నాయి అని అందరూ అది తీసేసుకుంటే లైఫ్ సేవింగ్ అని ఈ రకంగా మనం సెకండ్ వేవ్లో అంతా అనుకున్నాము ఇంకా ఎస్ ఇట్ వర్క్స్ బట్ మనం ఏంటి మళ్ళీ నేను అదే రిపీట్ చేస్తున్నా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోయినప్పుడు హాస్పిటల్లో ఐసీయూ అడ్మిషన్ అవసరం అయినప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ నార్మల్ మెథడ్స్లో కనిపించినప్పుడు రెమెడీస్వర్ ఒకటి అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా సో ఐవర్మెక్టిన్ ఇది బాగా ఇచ్చాం లాస్ట్ సెకండ్ వేలో సో ఇప్పుడు అది కూడా ఒక క్లినికల్ ట్రయల్లో పార్ట్గానే కానీ అది రెగ్యులర్గా ఇవ్వట్లా తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ డ్రగ్స్ వచ్చినాయి మొల్ని మొల్ని పెర పెరవేరు అవి అవి ఏంటంటే అవి మన ప్రెగ్నెన్సీలో అసలు రికమెండ్ చేయట్లేదు అనమాట ఇకపోతే యాంటీబయాటిక్స్ ప్రతి వాళ్ళు మెడికల్ షాప్లో కొనేసుకొని ఎజిత్రోమైసిన్ వేసేసుకోవాలి కోవిడ్ కన్నారు కానీ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా అన్లెస్ వేరే చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా వచ్చి గ్రీనిష్ ఫ్లెమ్ అలా వస్తే తప్పించి ఎజిత్రోమైసిన్ రెగ్యులర్గా ఇవ్వట్లేదు అనమాట 
సో ఇది అగైన్ లెగ్స్లో క్లాటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో క్లాటింగ్ ఎవరెవరిలో అంటే ఎవరెవరిలో బ్లడ్ థిన్నింగ్ ఏజెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని అంటే మళ్ళీ ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు మొబైల్గా లేనాళ్ళు ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు గుండె ప్రాబ్లమ్స్ బీపీ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ఐడిఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలు సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు అలా చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట తర్వాత మీరు మీ మీ ఫిజిషియన్స్ని కాంటాక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని తెలుగులో కూడా ఐసిఎంఆర్ అది డాక్టర్స్కి అందరికీ తెలుస్తుంది ఐసిఎంఆర్ వెబ్సైట్లో కొన్ని ఈజీ తెలుగులో కూడా ఉన్న లీఫ్లెట్స్ ఉన్నాయి అది మీరు ఇంటర్నెట్ వాడే వాళ్ళు అందరూ కూడా దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ గైడ్ లైన్స్ అవన్నీ ఫాలో అవ్వచ్చు ఏంటి ఏమేమి చేయాలి జ్వరం దగ్గు తలనొప్పి గొంతు నొప్పి అన్ని చక్కగా ఎంత బాగా తెలుగులో ఏమేమి తినాలి చికిత్స ఏంటి పర్యవేక్షణ ఏంటి చేయాల్సినవి ఏవి చేయకూడనివి ఏవి అవన్నీ సింగిల్ పేజ్లో ఉన్నాయి సో డాక్టర్స్ని అడిగినా కానీ ఆ ఫోన్లు స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్న వాళ్ళకి లింక్ కూడా పంపిస్తున్నాం మేమైతే హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఏం చేయాలని ఇంగ్లీష్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి తర్వాత పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఫింగర్ ప్రోబ్ అంటాం దానికి అది మెడికల్ షాప్స్లో కొనుక్కొని ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ చెక్ చేసుకోమంటున్నాం కదా అది ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటనే డైరెక్షన్స్ కూడా ఈ ఐసిఎంఆర్ వెబ్సైట్లో మొత్తం ఉన్నాయన్నమాట నీట్గా అన్ని పిక్చర్స్తో సహా ఇకపోతే క్రిటికలీ ఇల్ పేషెంట్స్ అంటే ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో చెస్ట్ ఎక్స్రే సిటీ చేయొద్దు అని నార్మల్ కోర్సులో చెప్తాం బట్ దెన్ వెన్ అంటే పెద్ద గీత చిన్న గీత సింపుల్ వర్డ్స్లో లైక్ మన లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్ క్రిటికల్ ఇల్నెస్ వచ్చినప్పుడు అబ్డామినల్ షీల్డ్ చెస్ట్ ఇది పెట్టి మనం చెస్ట్ ఎక్స్రే కానీ సిటీ చెస్ట్ కానీ చేసుకోవచ్చు చేయకూడదు అనేది కరెక్ట్ కాదు అవసరం అయినప్పుడు చేసుకునే ముందుకెళ్ళాలి అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా కొన్ని కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు ప్రెగ్నెన్సీలో అన్రిలయబుల్ అవుతాయి ఎందుకంటే రక్తంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు డీ డైమర్స్ అని ఇప్పుడు అన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ కోవిడ్కి చేస్తున్నాం కదా డీ డైమర్స్ లెవెల్స్ అవి మారుతాయి క్లాటింగ్ ప్రొఫైల్ లెవెల్స్ మారుతాయి ప్రెగ్నెన్సీలో తర్వాత ఇక ఐసీయూ అడ్మిషన్స్కి వచ్చేసరికి ఈ వేరియంట్స్లో డెల్టా వేరియంట్లో వన్ ఇన్ సెవెన్ ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకళ్ళకి ఐసీయూ అడ్మిషన్ అవసరం అయింది ఒమిక్రాన్ కొంచెం లెస్ సివియర్గా ఉంది ఐసీయూ అడ్మిషన్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి వ్యాక్సినేషన్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు వ్యాక్సినేషన్ చేయి చేయి వ్యాక్సిన్ తీసుకొని విమెన్లో మాత్రం మెటర్నల్ మదరు చైల్డ్కి అవుట్కమ్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అంటే వర్స్గా ఉన్నాయి అనమాట కాటికో స్టెరాయిడ్ స్టెరాయిడ్ థెరపీ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాము తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ డ్రగ్స్ రకరకాల డ్రగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఏంటంటే సిక్నెస్ వర్స్ అయిన కొద్దీ ఇవి కొన్ని కొన్ని మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీలో వీటి డేటా చాలా లిమిటెడ్ డేటా అని అంటే మనకున్న రిజల్ట్స్ ఏంటి అసలు ఇవి సేఫా కాదా ఎప్పుడు వాడాలి ఎంత డోస్లో వాడాలి ఇవన్నీ కూడా ఎమర్జింగ్ ఎవిడెన్స్ మనకి వెళ్ళిన కొద్ది రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఫాస్ట్గా కానీ ఇంకా స్టిల్ మనకి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు బట్ అట్ ద మోమెంట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్లో గైడ్ లైన్స్ వచ్చినాయి అందరం ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతున్నాము అండ్ ఆ పార్ట్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ టు ద స్పెషలిస్ట్స్ సో యాంటీబాడీస్ ఇవ్వటం ఇదంతా ఇక నెక్స్ట్ టైమింగ్ ఆఫ్ డెలివరీ కోవిడ్ వచ్చినంత మాత్రాన డెలివరీ ముందు చేయాల్సిన అవసరం లేదు వెంటనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు డిలే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా ఎలా చేస్తామో ఆ ఫస్ట్ ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు ఈరోజు మార్నింగ్ ట్విన్స్ ఎయిత్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్విన్స్ సిజేరియన్ చేయాలి చేసేసాం అంతే అంటే లైక్ చేయాల్సి వస్తే చేసేస్తాం కోవిడ్ ఉన్నంత మాత్రాన ఆపటము పోస్ట్ పోన్ చేయటమో ఏం లేదు ఆబ్స్టెట్రిక్గా ప్రెగ్నెన్సీ వైజ్ డిమాండ్ ఏది ఉంటే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ని మనం దాన్ని పక్కన పెట్టి దాన్ని ట్రీట్ చేసుకుంటూనే డెలివరీ చేసి బేబీని చెక్ చేసుకుని బేబీకి రెండు సార్లు నేను ఐ కమ్ టు దట్ రెండు సార్లు ఆర్టీపీసీఆర్ చేయించుతున్నాం లేబర్ అండ్ బర్త్ సో డెలివరీ లేబర్ పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ రెస్పిరేటరీ రేట్ అగైన్ ఈ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ కంటిన్యూస్గా చెక్ చేసుకుంటూ అండ్ నార్మల్ డెలివరీ కూడా చేయొచ్చు సిజేరియన్ అయినా అది జస్ట్ మామూలుగా కోవిడ్ లేనప్పుడు ఎలా చేస్తామో 
అలాగే మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి కోవిడ్ వల్ల సిజేరియన్ అవసరం అనేది ఏం కాదు కోవిడ్తో నార్మల్ డెలివరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ డెలివరీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎనస్తీషియా కూడా నార్మల్గా ఎపిడ్యూరల్ పెయిన్లెస్ డెలివరీకి ఎపిడ్యూరల్ ఇవ్వచ్చు సిజేరియన్ కానీ దీని కానీ జనరల్ ఎనస్తీషియా అంటే స్పైనల్ ఇవ్వచ్చు మామూలుగా జనరల్ ఎనస్తీషియా రేర్గా అవసరం అవుతుంది అది కూడా కి కాంట్రా ఇండికేషన్ అంటే ఇవ్వకూడనే ఇదేమి లేదన్నమాట ఈ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది మన ఇండియా ఫాక్సీ అంటే ఇండియన్ మోస్ట్ ఎస్టీమ్డ్ ప్రొఫెషనల్ బాడీ ఫర్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ వాళ్ళ నుంచి తర్వాత రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆబ్స్టిషన్స్ అండ్ గైనకాలజీస్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎనిస్థెటిక్స్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ మిడ్ వైఫ్ మిడ్ వైఫరీ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ వీళ్ళందరి నుంచి తీసుకున్న గైడ్ లైన్స్తో నేను ఈ టాక్ కంపైల్ చేశాను అండ్ ఆల్సో గైడ్ లైన్స్ ఫ్రమ్ బ్రిటన్ రాయల్ కాలేజ్ నుంచి జాన్యువరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వచ్చినాయి సో దే ఆర్ క్వైట్ లేటెస్ట్ అండ్ మనకి ఇండియాలో దెర్ ఈజ్ అ నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అని ఇది కూడా ఐసిఎంఆర్ ఐసిఎంఆర్ అనేది మన కొంచెం ఫోన్ యూస్ చేయగలిగిన యంగ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అందరూ కూడాను చక్కగా ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంది ఎంతమంది ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకి లాస్ట్ టైం వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి చక్కగా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు ఏదో పక్కింటాళ్ళు ఎదురింటాళ్ళు ఈ చెప్పిన అవన్నీ తీసుకొని ఇదేం పర్లేదంట ఏమవదంట జలుబేనంట ఇవన్నీ వద్దు లేకపోతే వెళ్ళిపోయి కాక్టైల్ తీసేసుకోవాలంట అని అవి స్ట్రీట్ చివరిలో ఒక చోట ఫెసిలిటీస్ ఉండి లేని చోట కాక్టైల్ తీసేసుకోవటం ఇలాంటివి చేయకూడదు అసలు ప్రెగ్నెన్సీలు ఎవరూ చేయకూడదు ప్రెగ్నెన్సీలో అసలు చేయకూడదు యువర్ పుట్టింగ్ యువర్ బేబీ అట్ రివర్ బేబీని కూడా రిస్క్లో పెడుతున్నారు మీరు సో ఇంకా డిశ్చార్జ్ పాలసీ కోవిడ్ వస్తే హాస్పిటల్ నుంచి మేము ఎలా డిశ్చార్జ్ చేస్తాం అనేది సో ఫీవర్ త్రీ డేస్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు టెన్ డేస్ ఫస్ట్ సింటమ్ నుంచి టెన్ డేస్ అది ఆ గైడ్ లైన్ అనమాట ఇదంతా కూడాను ఓకే బట్ ఇదంతా ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనం ఎలా ఉన్నాము మన సాచురేషన్ అంత ఓవరాల్గా ఎలా ఉన్నాం అనే దాన్ని బట్టి డిశ్చార్జ్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది న్యూనేటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బేబీ పుట్టంగానే ఏంటి అసలు బేబీని ఏ రకంగా చేయాలి టెంపరీ సెపరేషన్ మదర్కి కోవిడ్ ఉంది బేబీకి ఉందో లేదో మనకి ఇంకా తెలియదు ఏం చేయాలి టెంపరీగా సెపరేట్ చేయాలి మదర్ని బేబీని మిల్క్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి అంటే పిండి బేబీకి పట్టాలి అది బాటిల్తోనే కానీ చిన్న బేబీకి కూడా చిన్న స్పూన్తో కూడా పట్టచ్చు తర్వాత యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మేము బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ మదర్కి డబల్ మాస్క్ వేసి షీల్డ్ పెట్టి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎలౌ చేయొచ్చు టెంపరీ సపరేషన్ అనేది టెంపరీ అంటే ఒక టెన్ డేస్ కాదు అది జస్ట్ ఇనీషియల్గా ఫ్యూ ఇఫ్ యూ సే ఫ్యూ మినిట్స్ టు మేబీ ఓవర్ అన్ అవర్ ఆర్ సంథింగ్ తర్వాత ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టింగ్ బేబీకి టెస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్కి రిపీట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఎన్ఐసి బేబీని కనుక ఊరికే ప్రికాషనరీగా ఎన్ఐసిలో పెట్టు పెట్టుకున్నట్లయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉన్న బేబీ మదర్కి ఉందంటుగా బేబీని కూడా కొంచెం సపరేట్గా మిగతా బేబీస్ నుంచి ఐసోలేట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాము అండ్ ఆల్వేస్ ఒక్క పాయింట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళగలిగితే ఇది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ బేబీస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి మదర్ని పది రోజులు వేరే వేరే చోట పెట్టేసి వాళ్ళని బెడ్ రెస్ట్ ఇచ్చేసి బేబీని ఇంకో చోట పెట్టి బాటిల్ ఫీడ్ చేయొద్దు 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 తర్వాత ఒకవేళ ఏ అవసరం వచ్చినా మదర్ కొంచెం కొంచెం సిక్గా ఉంటే కనుక బ్రెస్ట్ మిల్క్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి కప్ అండ్ స్పూన్తో బేబీకి ఇచ్చేసేయటమే తర్వాత పోస్ట్ నేటల్ కేర్ అడ్వైజ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఫేస్ మాస్క్ బ్రెస్ట్ ఫీ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అసలు టెంపరీ ఐసోలేషన్ కూడా అవసరం లేదు మదర్కి కొంచెం ప్రికాషన్స్ అంటే తన్ని డబల్ మాస్క్ పెట్టేసి బేబీని అదే రూమ్లో ఉంచొచ్చు అని కూడా క్యాంగరు మదర్ కేర్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ద డేటా ఈజ్ లిమిటెడ్ మనకి ఏ డైరెక్షన్లో అనేది సో టెంపరీ ఐసోలేషన్ చేయ చేయటమే బెటరు పీపీ అంటే ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ వేసుకోవాలి ఆబ్స్టిక్స్ నేనేటి టీము అండ్ 
మస్ట్ డూ తప్పకుండా చేయాల్సినవి ఎగెయిన్ రెండు సంవత్సరాల నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అసలు ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాము ఫ్యూచర్లో కూడా ఇదే కంటిన్యూ చేస్తే కొంత డిస్టెన్స్ మనిషికి మనిషికి అవసరం లేనప్పుడు మరీ దగ్గరికి ఫేస్లో ఫేస్ పెట్టి మాట్లాడాల్సిందే అది అసలు మానేయాలి అందరం కూడాను కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవటం తర్వాత ఇంట్లో కూడా మాస్క్ వేసుకోవటం స్ట్రిక్ట్ హ్యాండ్ హైజీన్ హైడ్రేషన్ ఎక్కువ వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ తాగమనగానే పది కొబ్బరి బొండాలు ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ లీటర్ లీటర్లు అక్కర్లేదు మంచినీళ్ళు చక్కటి మంచినీళ్ళు తాగండి తర్వాత స్టే ఇన్ కాంటాక్ట్ డాక్టర్ మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్తో కానీ కోవిడ్ కన్సల్టెంట్ ఎవరితో ఫస్ట్ కాంటాక్ట్లో వచ్చారో మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో క్వాలిఫైడ్ ఫిజిషియన్ ఎవరైనా ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ సో వాళ్ళతో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్లో ఉండండి టెంపరేచర్ ఆక్సిజన్ సాచురేషను చెక్ చేసుకోవాల్సిందే చెక్ చేసుకోలేని వాళ్ళు చెక్ చేయగలిగిన వాళ్ళ దగ్గరతో కాంటాక్ట్లో ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ చాలా చక్కగా చెప్పారు చాలా విషయాలు మనము ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలు వెంటనే భయపడిపోకల్లా వచ్చిందని వాళ్ళు పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెట్టుకుని చూసుకోవాలి అది నిజంగా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లోనూ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంచేత పల్స్ ఆక్సిమీటర్తో రోజు చెక్ చేసుకుంటే మరీ మంచిది నైంటీ ఫైవ్ కంటే ఎబో ఉండాలి ఇవి మనం చూసుకోగలిగే విషయాలు రెండోది ప్రెగ్నెంట్ లేడీసు వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి ఇంకా కొంతమంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ నెలల్లో అయినా సరే తప్పనిసరిగా వ్యాక్సిన్ మటుకు వేసుకోవలసిందే ఎయిత్ మంత్ అయినా ఏమైనా వేసుకోకుండా ఉంటే డెఫినెట్గా వేసుకోండి వ్యాక్సిన్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఆవిడ చాలా చక్కగా చెప్పారు మాకు ఏదో ఉంది కదా కోవిడ్ ఇది ఇన్ఫెక్షన్ లేదా జలుబు ఉంది కదా దగ్గు ఉంది కానీ డెలివరీ అయిన తర్వాత బ్రెస్ట్ మిల్క్ తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి మాస్క్ వేసుకొని తల కావాలంటే పక్కన తిప్పుకొని మదరు బేబీకి బ్రెస్ట్ మిల్క్ తప్పకుండా ఇవ్వాలి ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో బ్రెస్ట్ మిల్క్ తీసి మళ్ళీ బేబీకి ఇవ్వాలి ఇవి మటుకు తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి చెయ్యాలి కూడా ప్రెగ్నెంట్ లేడీసు డాక్టర్తో కాంటాక్ట్ ఉంటారు కనుక వాళ్ళకి ఏం తేడా ఉన్నా వెంటనే డాక్టర్ని కలవడం మంచిది డాక్టర్ అప్పుడు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చూసి ఏం చెయ్యాలో ఆ రకంగా చేస్తా అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీసు డాక్టర్తో కాంటాక్ట్లో ఉండాలి డాక్టర్ గారు మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారండి ఈ విషయాలు తర్వాత మనకి వచ్చే వారం వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అనమాట అది ఫోర్త్ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ను మనకి డాక్టర్ సులోచన గారు లేడీస్లో లంగ్ క్యాన్సర్ లేడీస్లో చాలా తక్కువ అసలు లంగ్ క్యాన్సర్ మగవాళ్ళు అయితే స్మోకింగు అన్నీ ఉంటాయి కనుక వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది మగవాళ్ళకి కానీ ఆడవాళ్ళల్లో కూడా క్యాన్సర్ వస్తుంది ఆడవాళ్ళలో లంగ్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది ఏమిటి అన్న దాని గురించి డాక్టర్ సులోచన గారు మాట్లాడతారు వచ్చే వారం మనం మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం పద్దెనిమిది కోట్లకు పైన వ్యూస్ సాధించిన డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు గోరా ఆరోగ్యం ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి available on Google Play Store and subscribe to the channels.